。这把剑是一把奇特的黑剑，剑神就透露出不凡。铸剑之人铸造时充满了怨气，此剑非常邪恶，谁得到它，不立刻摧毁的话，将来一定会死在这把剑下。江湖第一剑客花间树得到此剑后不信邪，不愿摧毁宝剑。他退隐江湖，将此剑送给了故人。没想到多年之后，还是死在了这把剑下。电影开始，一位铸剑大师用毕生精力打造了最好的一把剑，此剑名叫寒星。他要将此剑送给江湖第一剑客花间树。花间树很开心，他拿出一把黑色的宝剑，此剑名叫奇物。他想让大师将此剑再锻造一下，将它和寒星配成一对。大师拿了剑后看了一眼，就被吓住了。他让花间树将此剑给扔掉。大师对他说：“我这一生见过很多剑，但从未见过如此邪恶的剑。铸剑之人铸造时充满了怨气，如果不立刻将此剑摧毁的话，你就会死在这把剑下。”从此，花间树将此剑赠与故人，退隐江湖。但江湖中的剑客都以他为目标，想和他一决高下，来证明自己才是最强的剑客。最为执着的就是古柳的徒弟李默然，他找到白鸽老人，用重金打听花间树的消息。白鸽老人养了许多鸽子，通晓天下所有秘事。他将花间树隐居的地图给了李默然，但李默然没有找到他。回来的路上，在一家客栈中，他准备休息的时候，却突然闯进一位美女，要躺进他的被窝里。还有这种好事，我咋就没碰到过？原来是一位光头在追杀这位美女。等光头走后，美女。要走，但没想到啊，光头还在楼下。美女为了逃命，跳进了河中。李木然拔刀相助，赶跑了光头，救下了这位美女。美女不但不感激，还怪他多管闲事，给他一个耳光后就离开了。一个雨天，两人在一个小亭子再次相遇。等李木然离开后，美女饥寒交迫，要将李木然的鸽子给吃掉。但这时李木然回来了，这就尴尬了。李木然没有在意，将酒和鸽子给了他。这一行为化解了之前的误会。美女告诉李木然，自己叫小石头。李木然告诉他，自己叫做小雨点儿。小石头，小雨点儿，这不就是滴水穿石吗？古代人开车那就是有文化。雨天后，李木然要去白石镇找小时候的青梅竹马。小石头刚好也要去白石镇，决定结伴而行。在一家客栈，两人见到了一位绝世美女。李木然决定在此客栈住一晚上。晚上，小石头睡不着，来找李木然聊天。小石头告诉李木然：“如果你的青梅竹马结了婚，我就陪你游山玩水。”李木然很感动，将她送走后，就去找那位绝世美女了。原来这位绝世美女就是他的青梅竹马，曾经的恋人，名叫严小雨。两人叙旧之后，严小雨告诉他自己已经结婚了。李默然这下绝望了，小石头这边还是睡不着。他出门透气的时候，却看到李默然和严小雨抱在一起。小石头很生气，离开了李默然。这时，一位剑客朝他刺了上来。这位剑客剑法凌厉，招式毒辣。李默然与他打了好久。这时，来了一位白衣剑客。这位白衣剑客就是严小雨的丈夫连。还，刚才的黑衣剑客是他的手下，人家的丈夫来了，李默然也只好离开。看着两人手牵着手进房间，李默然的心都碎了。两人办完事后，连环问起了严小雨关于李默然的事儿。严小雨一直在维护李默然，说他的好话。这哪个男人能受得了？连环打了他一巴掌，李木然也遭到了连环手下的追杀。连环手下这次的剑法更加的阴险和毒辣，李木然被打成了重伤。白天，三位美女在小河边玩耍的时候碰到了他，美女将他带回了家。李木然醒后，美女告诉他自己名叫炫姬，他也有一位故人，是一位剑客。这时手下送来一封信，他那位故人的女儿被人抓了，李木然要报救命之恩呢。他拿起信一看，炫姬那位故人就是天下第一剑客。花间树真是得来全不费工夫。为了助李默然一臂之力，炫姬将奇物剑给了他。而花间树的女儿就是小石头。李默然拿着奇物剑，单枪匹马的杀到人群中，和和尚打了起来。奇物剑果然厉害，李默然一剑就劈断和尚的大刀，杀死了他，然后带着小石头杀了出去。小石头这下原谅了他，要带着李默然回家。李默然这下终于见到了花间树，花间树很感谢他。但李木然没有忘记自己毕生的心愿，他还是要向花间树挑战。花间树看到他手中的奇物剑，他知道自己是躲不过这一劫了。他约李木然三日之后决战。小石头这下很生气，李木然送他回家，原来就是要和自己父亲决斗。但他呀，还是担心李木然，不想看着他去送死。但是李木然心意已决。
花间树决斗前，却见了自己的故人炫姬。原来炫姬也曾经救过花间树，花间树为了感谢他，赐给他一座豪宅。花间树告诉炫姬，李木然要和自己决斗。炫姬感觉自己错了，不应该将奇物剑给了李木然。花千树却告诉他：“这是自己的劫难，你不用自责。”决斗之间到了，花千树拿着寒星剑，李木然拿着奇物剑。花千树不愧是天下第一剑客，李木然刚开始只能一直防守，后面才拿到优势。最后，花千树用剑反射阳光，然后刺向了他。李木然立马反击，结果花千树身上中了一剑。这场决斗，李木然胜了。花千树承认了，他才是江湖第一剑客。小石头知道父亲被刺伤后，来到炫姬住处，要找李默然报仇。炫姬却说自己没见过李默然，要和小石头一起回去看看花千树。花千树这边正要休息的时候，连环的手下突然闯入，要杀了他。花千树完全没有防范，准备拔剑的时候却被刺死了。然后手下将寒星剑都拿走了。小石头回家后发现父亲死了，他以为是李默然的剑伤导致的，他对着。炫姬大发脾气，要和李默然不死不休。李默然来到炫姬告别，他的心愿已了，但却不怎么开心。他感觉花千树没有大家说的那么厉害。炫姬告诉他，花千树带伤和他决斗，就是为了成全他的心愿，根本就没有出全力。炫姬将花千树死的消息告诉了李默然，李默然却不敢相信，他只是轻轻刺了花千树一剑，不可能致死的。花千树走后，炫姬也自杀了。连环这边。将自己盗走寒星剑的消息告诉了小雨，他还要再得到李默然手中的奇物剑。小雨知道后，将此事告诉了李默然。李默然知道自己被诬陷后，要等着连环来找自己。为了帮李默然和小石头和好，小雨亲自找到小石头，告诉了他事情的真相。但小石头根本不相信他，还是将他送回了连环的身边。李默然这边被连环手下刺杀，但有宝剑在手的李默然不再怕他，很快就杀死了他。小石头这时也到了此地，连环手下死前说出了是自己杀了花千树。小石头告诉李默然，自己将小雨送了回去。李默然感觉事情不妙，两人立马赶到了小雨家中。连环拿着寒星剑就在等着他们，李默然和他打了起来。但他没想到的是，连环的剑法如此高超，两人刀刀见肉，身上都有许多伤口，两人都在展示出自。自己最强的招式来一决胜负，最后连环人剑合一飞向了他，却没想到奇物剑砍断了寒星剑，将连环砍成了两半。这一剑真是太惊艳了！李默然杀死连环后，连忙去看小雨，小雨却早就被连环给杀了。最后李默然拿着奇物剑来到了海边。《明镜》是一部很经典的武侠片，电影在关键剧情的时候就会响起古典的音乐，格调冷淡，意境相当不错。电影中打斗动作是真的精彩，而且用的都是真剑，每一剑的招式都是很真实的，是现在好多武侠剧完全不能比的。在最后的大招中，李默然的剑术其实是比不过连环的。最后那一剑主要还是奇物剑太过厉害了，厉害是真的厉害，但也是太过邪恶了。花千树将他送给了故人，退隐江湖，但却没。没想到啊，也躲不过这种邪剑也有很多。传说中最邪恶的十把刀中有一把鼓手，就十分可怕。关于这十把剑刀，你都知道有哪些吗？欢迎打在评论区和大家一起讨论。好了，今天的兵器介绍就到这里了。想了解更多，记得关注加一哟。阿斗说片天天见，明天我们不见不散。